ಆಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಆತನು ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾದದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಡಲಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಭಾಗ ಇದು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಪರಂಭರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗದಂತ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನ ಯಾಕೋಬ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುವದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡದಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸ್ತನಾದಂತ ಪೇತ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರುವಾಗ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಪೇತ್ರ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಂಥದ್ದು ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತೃನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಪೇತ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದ ಕೈಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದಿತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಫಿಲಿಪನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ತಂದೆ ಹೇಳದ ವರ್ತ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಂದೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಚ್ಚಿರುವುದು ಅಂದನು ಆಗ ಆತನು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಪೇತ್ರನು ಅಂತ ಪೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪತ್ತರ್ ಪತ್ತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅರಮಿಯ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಫ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೇಫ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಫಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪೇತ್ರನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ವಾಟ್ ಪೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪೆಟ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ದ ವಾಸ್ ಪೆತ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರಾ ಪೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಉಂಟಾದಂಥ ಭೇದಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪರಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್ ಅಲ್ವೇ ಅವರು ಈ ಪರಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕಾಯಿನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಶಪ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಲೋಕ ಬೀಗದ ಕಾಯ ಒಂದು ಅಥಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಇದು ಎರಡು ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಬಾಗಿಲು ಯಾರಿಗೆ ತೆಗೀತು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ತೆಗೀತು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನೇಲಿಯಸನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಎರಡನೇ ಬೀಗ ಅದು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗನ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಚ್ಚೋದಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನೀನು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾವ್ದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತೀಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಅವ್ರ ದರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎರಡೇ ಆಗ್ನೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅ
ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಿಂಹನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇವುಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೇತ್ರ ಹೇಳೋದು ಹೌಸ್ ಒಂದು ಮಮತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಇದೇ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೀಡ್ ಮೈ ಅಂತ ಹ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ ರಿವೈಸ್ ವರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಮೈ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಇದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ದುಃಖ ಆಗದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸು ಫೀಡ್ ಮೈ ಶೀಪ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು ಫೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮೇದು ಆತನ ಕುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೀಪ್ ಮೈ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸು ಫೀಡ್ ಮೈ ಶೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಿಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮರಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಇದು ಓದ್ಸೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ಗೆ ಬರೀ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಆದಿ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆನ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೇತ್ರನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೇತ್ರನ ಸೇವೆ ನಮಗೂ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರು ಗಾಢವಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ತುಂಬಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಓದುವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಒಂದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೀಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ತಳರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಅಡಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಮಾತುಗಳು ಇದು ಯಾವ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯನ ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು ಅಪೋಸ್ತರ್ ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಇದ್ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಡೆಪಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ 
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎರಡು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ರು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರ ಇರುವವರೆಗೂ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ದೇಹ ಗುಡಾರ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ಪಟ್ರು ನಾನು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವಚನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸಿ ಪ್ರೇರಿ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುಡಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಕಾಲ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವೆನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡಾರ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಗುಡಾರ ಕಿತ್ತಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡುವಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಅಪೋಸ್ತರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅದು ಬಹಳ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಏನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಪಕಾರ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳೇ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಯಾರದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಲ್ಲಿನ ತೆಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕಿರ್ತಾರೆ ನಾವೂ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಬೀಳೋರು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅನ್ನಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತರರ ನೀರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಮ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾಳ ಆ ಫಿಲಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತರನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪೌಲನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಮೋತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಾಂಶನ ಇದು ಅಂ
ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅತಿ ಸರಳವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಗಾಢವಾದ ಅಂಶಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನವು ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತವು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆದಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆದಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಚೋದ್ನೆಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಏನಾಯಿತು ಲೋಕಾದಿಂದ ಇದ್ದಾಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು ಅಂದನು ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ನಾಮಿನಲ್ಸ್ಗಳು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಫೆಸಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕುಚೋದ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೀವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇವನಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ವಿಧೇನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಮೊದಲನೇವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ತಂದೆಗೆ ಮಾಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿರೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎರಡನೇ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ
ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕೆಂದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ಐದರಿಂದ ಏಳು ವಚನಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ನಾಶ ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವೇ ಹೇಗೆ ಇದು ಆ ನೀರುಗಳು ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು ದೇವರಾತ್ಮವು ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಿಸಾಗರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಆವೃತ ವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಅಂಶ ಒಂದ್ ಅಂಶ ಬಿಟ್ವಿ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತ್ರೆಲ್ಲರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದಿ ಜನಿಸಿಸ್ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡ ನೀರು ಮೇಲಣ ನೀರು ಓದ್ಬಿಡಿಸಿಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ದೇವರು ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುಮಟವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅದು ಕೆಳಗಣ ನೀರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಣ ನೀರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು ಹಾಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಣ ನೀರು ಮೇಲಣ ನೀರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯಾ ಈಗ ಮೋಡ ಯಾವ್ದು ಅದು ನೀರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೀರೇನೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಆಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಪಿಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಉಂಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಡ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಣ ನೀರು ಮೇಲಣ ನೀರ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ವಚನ ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಏಳು ಏಳು ದೇವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುಮಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು ದೇವರು ಆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾತ ಕಾಲವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು ಅದೇ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈ ಭಾಷೆ ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಗ್ಯಾಶಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಗಳು ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಗಳು ಅದಾದ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಟೈಪ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ ಓ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ನಮಗಿರೋದು ಓ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅದು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅದು ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜನಿಸ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನಂತರ ದೇವರು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಒಣನೆಲವು ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಂದನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯ್ತು ದೇವರು ಒಣನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಜಲ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಣನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವೇ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಟೂ ತರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀರು ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಇದು ನೀರು ಈಗಲೂ ಭೂಮಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರೋದು ಅದರಿಂದನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ನೀರು ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರು ಜಲ ಇದರಿಂದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಅದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಜನಿಸ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲ ಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದವು ನೀರು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಹೆಚ್ಚಲು ಅವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದದರಿಂದ ಮೃಗ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಯವಾದವು ಅದೇ ಮೂಗು ನಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಯವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಅದು ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಏಳನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧಿಯು ನಾಶವು ಉಂಟಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಲಿ ನಾಶ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಅಕ್ಷರಾರ್ಥದ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಮನ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವೇ ಅವ್ರ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಥರ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಸಸ್ಗಳು ಹಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಥರವಾಗಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿದ ಬಾಯಿಂದ ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮಾತಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಹೆಂಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ನಾಶದ ವಿಷಯ ದೇವರ ಕೋಪದ ದಿನಗಳು ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯೋವೇನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಯೋವೇನ ಹ್ಮ್ ಯಹೋವನ ದಿನವೂ ಸಮೀಪಿಸಿತು ಅಯ್ಯೋ ದಿನವೇ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಂದ ನಾಶ ನಾಶನದ ದಿನವಾಗಿಯೇ ಬರುವುದು ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ನಾಶವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ಹೇಳುದು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಜಫನ್ಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವಚನಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಫನ್ಯ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಯಹೋವನ ಮಹಾದಿನವು ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಬಹು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆ ಹಾ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ ಯಹೋವನ ದಿನವೇ ಬಂದಿತು ಈಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೂರನು ಘೋರವಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ದಿನವು ರೌದ್ರದ ದಿನ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳ ದಿನ ಹಾಳು ಪಾಳು ಮಾಡುವ ದಿನ ಕತ್ತಲಿನ ಮೊಬ್ಬಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಾರ್ಬಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವ ದಿನ ಯಹೋವನಾದ ನನಗೆ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ನಾಶನದ ದಿನ ಅದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಜಪನ್ಯ ಮೂರು ಎಂಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏಳುವ ದಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿರಿ ಜನಾಂಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಹೌದು ನನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಈಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೀರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಅಹಂಕಾರಗಳು ತಕ್ತದೆ ಗರ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಓಫಿರ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನಕರದ ಮಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರದ ಅದೇ ಯಶಾಯ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅರಿಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಹೋವನ ದಿನವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಂದ ನಾಶರೂಪವಾಗಿ ಬರುವುದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಜೋಳು ಬೀಳುವುದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದಿಂದಲೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೋಷದಿಂದಲೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವುದು ಮುಂದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಆಕಾಶದ ತಾರೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳು ಬೆಳಗವು ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಕತ್ತಲಾಗುವನು ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಿಸನು ನಾನು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಿದವರ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಭಯಂಕರರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಮಾನವರನ್ನು ಓಫೀರ್ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರೂಪವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ವೇ ವಾದವರು ಏನಾಗ್ತಾರಂತಾರೆ ಅವರು ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹ್ ನಾವು ಉಂಟಾದ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಫೈರ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫೈರ ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭೂಮೂಲ ಇದು ಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳು ಬರಗಳು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಾಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಬೂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಹಾಳೊಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳದಂತ ಮಾತಿನ ಬಲದಿಂದ ಈ ಲೋಕ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಭೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇತ್ರ ಎಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಎಂಟು ವಚನ ಮೊದಲು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ದಿನ ದಿನದಂತೆಯೂ ಅವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಾತುಗಳು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಐಸಾಯ ಐವತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಅನ್ನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೋಶ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕುಚಾದ ಮಾಡೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನದಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ದೇವರ ಎಣಿಕೆ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ಎರಡು ದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದು ತಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಂತಿದೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಭೂಮಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇ ವಿಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ನೆರವೇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ನೆನೆಸೋ ಪ್ರಕಾರ ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆಯಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವನು ನಾಶವಾಗುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜಿಕೇಲ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಲೇಷವಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಆತನ್ ತಿಳಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದೇ ಸಂತೋಷ ಎಜಿಕೇಲ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೇಷವಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಉಂಟೋ ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಕಾಯಿಟ್ಸ್ ಕೊಡು ರೌಡಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೋ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟೊತ್ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದು ನಮ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಿಟಿ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಲೇಷವಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಾಶವಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಕರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲುಪಿ ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೃಢ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೋಕನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೋಕನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿನ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದಿನ ಚುರುಕ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎರಡು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ದೇವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿ ಮಟ್ಟಿ ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ನೀತಿವಂತನು ಏಳು ಸಾರಿ ಬಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಎಡವಿ ಬೀಳದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಾನಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ತಡ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎರಡೇ ದಿನ 
ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವವು ಹೌದು ಆದರೂ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನು ಬಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರುವಂತರು ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಅದು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ತೀಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಲ್ತಿ ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಲ್ತಿ ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀಫ್ ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಏನಾದ್ರೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಕಳ್ಳ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀಫ್ ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದಾಕಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಹಾ ಗೋ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮೋಷನ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗದಂತ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲಗಳು ಅದ್ರೇನಾಗ್ತದೆ ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಾಗ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಸೆಫ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರಿ ಇರಂತವ್ರು ಮಿಂಚಂತವ್ರು ಹೊಳೆಯಂತವ್ರು ಅವರಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾರೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ತರೋ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮೋಷನ್ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗು ಲಯವಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೂತ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೇತನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ವೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಹೋನ ವಾಕ್ಯನ ಹುಡುಕಿ ಹೋದಿರಿ ಎಲ್ಲೋ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹುಡುಕಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ದೇವ್ರು ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಳಿಸಿ ಅಹ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಂತದ್ದು ಈ ಮಹಾ ಅದು ಮಹಾ ಘೋಷದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪಾಪ ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಮನೆ ನುಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹ್ಮ್ ಅವರು ರೆಬೆಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಹಂಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ರೆಬಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ ಏನ್ರ ತಕೊಂಡು ಚಚ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಈಗ ಅವರು ಆಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಹಳ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಲೋಕ ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಣ ಎದುರು ನೋಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೋಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಎರಡು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೀನು ನಡತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ್ದ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ವೇ ಇವುಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎ ಸೈಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸತತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ತವಾಗಿ ನಡತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಭಾವ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಕ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡೋದು ಯಾರ
ನಮ್ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಬರೀ ಲಯವಾಗೋದಂತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ನಾವು ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ನಮ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೀಪ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಆ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಿಂದನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತರೋದು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿವಾಸವಾಗಿರ್ತದಂತೆ ಆ ಕಾಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಪೌಲನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನುಡಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆರ್ಡ್ರಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುಟುಕು ತುಣುಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಆರಾಧ ದೇವಾರಾಧನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಣುಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಶಾನ್ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತುಣುಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನುಡಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪವಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಏನಂತ ಒಂದು ಓವರಲ್ ಇದಿದೆ ಅದು ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಅಂತ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೊರ ಲಾರಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರ ಲಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಗಸ್ತ್ರ ನಡೆಯೋಕೆ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆನ ಎದುರು ನೋಡೋರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಫುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಏನಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳು ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ದಿನದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡುವಂತೆ ನಾನು ಆತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ್ತೇವೆ ಅಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಾವ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ನೀತಿ ಕಾಲಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಯಾರು
ಅದು ಹಿಂಸೆ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅದು ಗಡ್ಡ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ಆನಂದನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರದ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನೀತಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದು ತೋಟ ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರದು ನೆರಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ನನಗೇನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ ಲೋಕಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಡಂತದ್ದು ಹಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು ಆತನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿರಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಇದುಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಲರಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಲಿನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೋಷ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಲಿನತೆ ಮತ್ತೆ ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಡ್ತದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇವ್ಯಾವ ನಮಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾಟ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ನಾವು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮಲಿನತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಂಥದ್ದು ಮಲಿನತೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಿರ್ಮ ಎದುರು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದೋಷ ನಿರ್ಮಲೆಗಳಾಗಿರ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೋಷ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನ್ಯತೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನರ್ಹನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇನ್ನು ಕನ್ಸೋಲಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾತುಗಳು ಆಧರಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಪರ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್
ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಟಿ ಮಾಡಿ ಪೌರ ಪೇತ್ರಂದು ಪೌಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಪೌಲನು ಸಹ ತನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರೆದನು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಪೌಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಐದನೇ ದಿಯ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಅಲ್ವೇ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಈಗ ನಾಶ ಆಗಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದು ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಹದಿನೈದು ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತೇಳು ರೆಸರಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಎರಡು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಿಟಿ ಅದು ಯಾರ್ದು ಪೇತ್ರಂದು ಒಂದು ಉದಾರ ಗುಣ ಅವ್ನ ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹ್ಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಬಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬರೀ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಗಮನಿಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದೆವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗದಂತೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಮತ್ತು ಕಾಶನ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಓದ್ರಿ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ವೇ ಮಾರ್ಕ ಹದ್ಮೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದನೆ ಈಗ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೀವು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ತಪ್ಪು ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್
ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದನೇ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತ ಎಂಟು ಎರಡು ಇವಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತ ಎಂಟು ಎರಡು ಇಂತಿಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂತಿಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ನೆನೆಸಿದವನು ತಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ತಿಳಿತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ನನಗೇನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಎಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದೀವಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಅದು ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಿಂದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಆ ಟೈಮ್ದು ಅವರು ನಿಮ್ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಷನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಂಗೈಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಅದು ಬಹಳ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಎಡವಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಶನ್ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹಳ ಕಾಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಸ್ಟಡಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲೋ ಎಂತದ್ದು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಸತ್ಯವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಅದು ನಾನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದೀನ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯ
ವಿಜುವಲ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಆಗ ಸತ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಈಗ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಥರ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೀಗ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಆ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ರೆಸಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ದೇವರು ಎತ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ರೆಚಡ್ ಐ ಎಮ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೌ ರೆಚಡ್ ಐ ಎಮ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟನು ಅಂತ ಆ ಎರಡು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬಂದ್ರೇ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ರದು ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಬರಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದನೆ ವಾಚ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅದು ನಾವು ವಾಚ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ವಾಚ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೈಟ್ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಮೂರು ಬೆರಳು ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದೇವರಿದ್ದಾರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಮೂರು ಬೆರಳು ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಾಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತ ನೀವೇನು ಓದೋದು ಏನೋ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ವಾಹನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಬರೋದು ಮೊದಲು ಒಂದು
ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ದಿನಗಳು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕ್ರೂರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಒಳಿತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾದರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ವಾಸ ನಡೆಸಲು ಇದು ಪೇತ್ರನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯ ಅದು ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠರ್ ಇಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಅವರು ನಿರ್ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಲಕ್ಕನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರ ಸೊ ಬ್ರದರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರದರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ತತ್ವಗಳು ಇದೆ ಅದರ ಸೊ ಬ್ರದರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೀಠರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದವರು ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ದೇವ್ ನಾಶ ಮಾಡದಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ನುಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು ನುಡಿದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಜಲಪಡದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ನೋವು ನೋವು ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿರಂತ ಒಂದ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಈಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಈಗಿರಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಇದೇ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಕಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಾನಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದುಷ್ಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಅದರ ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಹಾ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಈ ಲೋಕ ಈ ಸಮಾಜ ಏನಕ್ ಬೇಕೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಎಲ್ಲೋ ಗಣ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ಹಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದ್ರೆ ಹೇಳದಲ್ಲ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಿರೋದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ದಾವಿದ್ ಅಂತರ ದೇವ್ರೇ ನಂಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ದಾವಿದ್ ಓದಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ ಏನ್ ಕೇಳೋ ತಲೆ ಲಡಸ್ತೀರ ಸುಮ್ನೆ ಹಾ ಸರಿ ಹಾ ಓದನ ಅದು ಬರೋಂತ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟೂ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ
ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇರುವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ಹಾ ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾರ ಲೋಕನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಲೋಕನ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಏನೋ ಒಂದು ತನಗೇನೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾ ಅದನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಗಾಡಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಸಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದವ್ರ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಂತ ಉದಾರ ಮನ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಸೊ ಅದೇನ್ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅದ್ರ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಐತಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯ ನಮ್ ಬರ್ದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ಸಿ ಸಾಮ್ಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಹಾ ಯಾವ ಜನರನ್ನ ಯಾವ ಜನರ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಹಾ ಸತ್ಯದಿರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರ ನಿಮ್ನ ಹಾ ದೇವ್ರ ಜನರು ಇವಾಗ ಅನ್ಯಾಯದ ದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ನಮಗ್ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಆದವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗತ್ತ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಲೋಕದಿರಂತ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ರಿ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ರಿ ಇಮಿಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕಿದಾರ ಒಪ್ಪಿಡಪ್ಪ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬರತ್ತ ಒಬ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಅವರ ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ಮನೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಹ ಎಂಬತ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ದರಿದ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಾಲನ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ 
ಕಪ್ಪೇನಾ ಆ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಆ ಒಂದು ಜೀವದ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ನಮ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ತರ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಒಂದ್ ಜೀವನ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರ ಏನಪ್ಪ ಆ ಸೈಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ನಾವು ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ತಾರೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಹೇಳ ಅದೇ ಹೇಳದ ಏನ ಇವಾಗ ಓದಲ್ಲ ಆ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಮುಂದಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಓದೋದಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ನೋಡ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ವ ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೆ ಇದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ನಮಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಗಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇತ್ತ ಅದೇ ಬಲ ಇದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ ಏನಾಸೆ ಅಂತ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಏನ್ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಯಾರೋ ಹುಡ್ಗಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹೊಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಯಾರಾರ್ಗೋ ಮೋಸ ಅಮ್ಮಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಏನಂತಂತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶರೀರದ ಆಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾವತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಮೋಸಸ್ ಯಾರ್ದ ಮದ್ವೆ ಅದ ಜಿಫೋರಾ ಅವ್ರ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಎ ನೀಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದವನು ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಅವನು ಹಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ರ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ರ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನಮ್ ಹಾ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಇದ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನ ಓಡ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಡ್ ಬರ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂಗಾರ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರೀರದ ಆಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಏನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಸೋಲಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಏನೇನ್ ಹೇಳದ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸ ಬೈಬಲ್ ಐತೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ ಒಂದು ಏನ ಇಲ್ವಂತೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗ ಅದೇ ಆಸೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ ತಗೊಂಬಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಯಾವನಸ್ತಿನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೋಲಮ್ ಅಂತಾರ ಸೋಲಮ್ ಅದ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಏನಂತಾನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಎಂತ ಮಕ್ಳು ನಾವು ಹೌದ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಆಸೆ ಮೂರ್ನೇದು ಹ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಏನ್ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಡಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಾ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಯ್ ನಾನೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾನ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು
ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಳ ಮನ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನಾಮ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಜಾಗಾನೆ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇದು ನಂದು ನನ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇದಾಗ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಚಾನೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ರಾಜ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರ ಅಂತ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲ ನಾವಿನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಆ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಅವರು ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಓದಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಲೋಕ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಲೋಕದ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಯಾರು ಹಾ ಲೋಕದ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕದ ಆತ್ಮ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಪೇತ್ರ ನಿಂಗೆ ಇವರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಬರ್ದ್ರೆ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅದ್ ಹಿಂಗ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಇದು ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ಯಾರು ಹಂಗ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಹ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ ದುಡಿಯಿರ ಅಂತ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂದ ನೀನ್ ಬಾಯ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಹಂಗ್ರೆ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅವರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓ ಹಂಗಾರ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಕಣಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರ ಇವ್ರ ಅವ್ರೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಲ್ವರ ಬಿಡುವಿರಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ಯಾವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಹಾ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಕ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹನ ಸಾರಿ ಯಾಕೋಬ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೋಬ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೋಬ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ವ್ಯವಿಚಾರಿಗಳು ನೀವು ಇಹಲೋಕ ಸ್ನೇಹ ದೈ ದೇವ ವೈರವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ವ್ಯವಿಚಾರಿಗಳು ನೀವು ದೇವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೈರಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ
ಎರಡನೇ ಲೋಕನ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆರೇ ನೆನಪಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಎಂತ ನಡ ಒಳಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಡಿ ಮನ್ಸು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾಕನೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳದಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತರೋದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೀಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ ಬಿಡ್ದರು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೀರಿ ಅದರ ನಾನು ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬೆಳೆದಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಮಗುಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕುಳ್ಳಕಾಗುತ್ತಾನೆ ಕುಳ್ಳಕಾಗ ಬಿಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಕ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಕ್ಬೇಕಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿಗ್ ಬಂದ್ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿತಾ ಇದೀರಾ ಹಾ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ತೊಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೀರಾ ಅಲ್ವರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಬೇಕು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸರಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಏನಾದ್ರು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತವಾಗು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಆ ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ದೇವ್ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಬೆಳಿತಾರ ಸತ್ಯನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜವಾಲು ದೇವ್ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ ಏನ್ರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೋಣವ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಕ್ ತೋಣವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಲು ಪೌಲ್ನ ಯಾರು ಅಪೋಸ್ಲು ಪೌಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೀಟ್ರು ಸಭೆಗೇನ್ರಿ ಸಭೆಗೆ ಏನಬೇಕು ಪೇತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಸಭೆಗೆ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲ್ಲು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಪೀಟರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಒಬ್ಬ ನೋಡಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಪೀಟರ್ ಯಾರ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪೌಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ನಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೀಟರ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೆದ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳೇ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರತ್ತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಗನ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ 